வணக்கம் வெல்கம் டு அறுசுவை அடிசில் நம்ம இன்னைக்கு அறுசுவை அடிசில்ல எக் மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க எக் மஞ்சூரியன் செய்கிறதுக்கு நான் நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் முட்டையை இப்படி ஒரு பவுலில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு மிளகுத்தூள் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நான் அரை டீஸ்பூன் உப்பும் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூளும் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா ஒன்று சேர நல்லா கலந்து விடலாம் இது கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் தடவி நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற முட்டையை அதில் சேர்த்திக்கலாம் இது சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் இதை வச்சு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரையும் வேக வைக்கலாம் பாருங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து முட்டை நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு அதை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற முட்டையை கோட் பண்ணி பொறிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் அரை கப்பு மைதா மாவும் கால் கப்பு சோள மாவும் எடுத்திருக்கேன் கூடவே காரத்துக்கு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி பதத்துக்கு இருக்க மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூட முட்டையை போட்டு நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எல்லா முட்டையும் போட்டு கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க எல்லா முட்டையும் கோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ எண்ணெய் சூடாக இருக்குது இப்போ எண்ணெயில் போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற வரையும் பொறிக்கணும் நம்ம பொறிச்சு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு வானலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் நல்ல பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு எடுத்து வதக்கி விடலாம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஒரு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இது வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற கொடமிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு கப் அளவுக்கு நான் கொடமிளகாய் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் ஒன்று செய்கிற கலந்து விடுங்க இது நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற சாஸ் எல்லாம் சேர்த்திக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சில்லி சாஸ் எடுத்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் தனியாக டொமேட்டோ சாஸும் சில்லி சாஸும் வச்சுருந்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு கிரேவியாக வேணுன்றதுக்காக நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோள மாவில் காலிலேருந்து அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி கலந்துக்கு கலந்து இந்த சோள மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த சோள மாவு தயாரானதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிறதோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விடலாம் பாருங்க ஒரு கிரேவி மாதிரி வந்துடும் இப்போ நீங்கள் உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சேர்த்திக்கோங்க இந்த சமயத்தில் நம்ம முட்டையையும் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கிற முட்டை எல்லாத்தையும் சேர்த்தனதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு கலந் ஒரு தரம் கலந்து விடுங்க இப்போது ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் ஒரு கப் போல் நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்து 
நீங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிருங்க நம்ம எக் மஞ்சூரியன் ரெடி ஆயிடுச்சு இது கொஞ்சம் கிரேவியா இருக்கனால சப்பாத்தி நானோட நல்ல சைட் டிஷ்ஷு நீங்களும் இதை வீட்டில் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ